इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन उस सिस्टमेटिक और रिफ्लेक्टिव प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें लर्निंग और इंस्ट्रक्शनल के प्रिंसिपल्स या प्लान्स को इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स एक्टिविटीज़ इंफॉर्मेशन रिसोर्स और एवेलुएशन की शेप में ट्रांसफ़र किया जाता है या एक डिज़ाइन बनाया जाता है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल या पैराडाइम की बात होती है जहाँ पे इनपुट किसी चीज़ का दिया जाता है फिर उससे रिलेटेड प्रोसेस और फिर आउटपुट होता है अगर हम एडी अप्रोच की बात करें या एडी मॉडल की बात करें तो वो इन इसी आईपीओ पैराडाइम पे बेस करता है जिसमें एनालिस एनालाइज डिज़ाइन डिवेलप इम्प्लीमेंट और एवेलुएशन एवेलुएट आ जाता है एडी बेसिकली एडी मॉडल में ए से एज फॉर एनालिसिस अंडरस्टैंड द नीड ऑफ स्टेक होल्डर्स आपके कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं अब जब जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर है वो आप टीचर डिज़ाइन जब करते हैं तो वो नीट एनालिसिस करते हैं कि वेदर द पर्टिकुलर कॉन्टेंट वेदर वेदर द पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इज नीडेड टू द लर्नर और नॉट लर्निंग के लिए ये पर जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं ये जो चैप्टर डिज़ाइन किया है ये जो लेसन प्लान किया है उसकी ज़रूरत है या नहीं ये किस नेचर का कॉन्टेंट हमें देना है किस लेवल का हमें कॉन्टेंट प्रोवाइड करना है तो इन इन एनालाइज फेज में आप परफॉर्मेंस गैप देखेंगे कि कौन कौन सी परफॉर्मेंस अभी स्टूडेंट्स के पास हैं और कौन कौन सी नहीं है जिनको एड्रेस करना है जिनको आपने उस गैप को फिल करना है फिर आप इंस्ट्रक्शनल गोल्स को डिटरमिन करेंगे कि जो हमारे इंस्ट्रक्शन के गोल्स हैं वो क्या हैं वो किस लेवल के हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ब्लूम्स टेक्सोनमी पढ़ानी है तो ब्लूम्स टेक्सोनमी किस इंस्ट्रक्शनल गोल को अचीव करती है कि डेफिनेटली ब्लूम्स टेक्सोनमी इज रिलेटेड टू दी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फार्मूलेशन जब आप ऑब्जेक्टिव फार्मूलेट करते हैं तो वो आपके बी एड लेवल पर भी हो सकते हैं वो एम एड लेवल पर भी हो सकते हैं <coughs> तो आप जो इंस्ट्रक्शनल गोल है उसको डिटरमाइन करते हैं कि आपका कौन सा गोल है एनालाइज फेज में आप कंफर्म करते हैं कि आपकी इंटेंडेड ऑडियंस कौन सी है कि जिस पर कौन सी क्लास के लिए आपने इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले आपने क्लास को आइडेंटिफाई करना है लर्नर्स को आइडेंटिफाई करना है कि जो लर्नर्स हैं जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो प्रीवियसली क्या चीज़ पढ़कर आ चुके हैं और क्या उनको फ्यूचर में ज़रूरत है किस चीज़ को पढ़ने की या कौन सी स्किल्स वो अडोप्ट uh, आप चाहते हैं कि उनमें वो ट्रांसफ़र uh, हो जाए उस के बाद आप रिसोर्सेस को कि कौन कौन से रिसोर्स यूज हो सकते हैं आप रिसोर्स में आपकी पॉलिसी प्लान्स भी आ जाते हैं साथ साथ आपकी थियोरीज आ जाती हैं कि कौन सी थियोरीज ज़्यादा बेटर है एनालाइज फेज में आप इस चीज़ को देखेंगे कि आप कॉग्नेटिव पैराडाइम जो है वो इनकलकेट करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं या फिर आप डिफरेंट यानी अदर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कौन सी रिसोर्स आप यूज़ करना चाहते हैं फिर आप डिटरमाइन करते हैं कि क्या डिलीवरी सिस्टम होगा आपका आप कौन से वे वेज या मेथड के थ्रू उनको पढ़ाएंगे लेक्चर मेथड होगा डेमोस्ट्रेशन मेथड होगा फिर आपका एक्टिविटी uh, बेस्ड हो सकता है तो वो भी एनालाइज फेज में आप बेसिकली एनालाइज में आप परखते हैं जांचते हैं कि जो अपकमिंग आप आपकी इंस्ट्रक्शन है वो होगी किस तरह से फिर आप कंपोज करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्लान को कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें जो प्लान्स दिए गए हैं उसको आप एनालाइज करते हैं और समराइज करते हैं कि ओवरऑल इस पूरे प्रोजेक्ट में जो मेरा प्रोजेक्ट है जो क्योंकि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है वो आ, किसी एक दिन का काम नहीं होता आप पूरा मॉड्यूल डिवेलप करते हैं उस मॉड्यूल में आप देखते हैं कि जो आ, किसी क्लास के लिए इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन बनाया जाता है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और हमेशा ये याद रखें जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के जो फेजेस हैं जो एडी मॉडल है वो जो जब डिज़ाइन होता है वो उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं होता जिससे आप जिसके लिए आप एनालिसिस करते हैं क्योंकि लर्निंग गैप्स आप किस को देखेंगे जो आपका करंट स्टूडेंट्स जो इनरोल्ड है उन इनरोल्ड स्टूडेंट्स की आप परफॉर्मेंस को देखेंगे कि कितना उन्होंने परफॉर्म किया है और कितनी उनको परफॉर्मेंस गैप रह गए हैं तो जो गैप्स रह गए हैं तो वो गैप्स उन्हीं में आप इम्प्लीमेंट नहीं करते वो जो 
गैप्स हैं वो आपके इम्प्लीमेंट होते हैं नेक्स्ट जो ग्रुप है उसके लिए जो एनालाइज फेज के क्वेश्चन हैं उसमें आप पूछते हैं कि हु इज़ दी ऑडियंस व्हाट डू दे नीड टू लर्न वो उनको ऑडियंस कौन सी है वो सीखना क्या चाहते हैं आपके पास बजट कितना अवेलेबल है फिर आपके पास कौन कौन सी डिलीवरी ऑप्शन हैं क्या आप डेमोन्स्ट्रेशन मैथड यूज़ कर पाएंगे आपके पास इतना इस जो जोग्राफिकल अगर कंडीशन देखें वो इतनी अवेलेबल है क्लास इतना ज़्यादा आपके पास इक्विप है कि आप उसको अप्लाई कर सकें फिर कौन से कॉन्स्टेंट्स एग्जिस्ट करते हैं प्रोजेक्ट कब ड्यू है फिर जो क्वेश्चन होगा कि व्हाट विल द स्टूडेंट्स डू टू डिटरमाइन कॉम्पिटेंसी क्योंकि आप कॉम्पिटेंसी को एनालाइज करते हैं कि कौन सी कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड है उसके बाद आ जाता है डिज़ाइन डिज़ाइन में आप प्लान ये प्लान प्रोसेस है जिसमें सिचुएशन क्रिएट करते हैं टास्क आप क्रिएट करते हैं इवेंट सजेस्ट करते हैं कि कौन कौन से गोल आप डिज़ाइन करते हैं कि कौन से गोल होंगे तो डिज़ाइन फेज में जो कॉन्सेप्ट है वेरीफाई द डिज़ाइड परफॉर्मेंस एंड अप्रोप्रिएट टेस्टिंग मैथड्स फिर आप उसके जो कॉमन प्रोसीजर्स हैं उनके के टास्क कंडक्ट करेंगे एक इन्वेंट्री बनाएंगे इन्वेंट्री इज़ कि आप एक लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ टॉपिक बनाएंगे लिस्ट एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन सी स्टूडेंट्स uh, को ज़रूरत है उसको इन लिस्ट कर देंगे इन लिस्ट करने के बाद या चेक लिस्ट बनाते हैं जिसमें आप टास्क को प्रियोरिटाइज़ करेंगे कि कौन सा टास्क सबसे पहले सिखाना है कौन से एक्टिविटी uh, बाद में आएगी उसके बाद आप परफॉर्मेंस की जो ऑब्जेक्टिवस हैं वो डिज़ाइन करेंगे पहले तो आपने एनालाइज फेज में नीड को एनालाइज किया कि आपके लर्नर्स कौन से हैं फिर उनकी नीड्स क्या हैं वो कंटेंट कौन सा पढ़ना चाहते हैं डिज़ाइन फेज में आप एक लिस्ट बनाएंगे इन्वेंट्री बनाएंगे इन्वेंट्री बनाने के बाद आप परफॉर्मेंस के ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि ये जो परफॉर्मेंस ये जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन हम बना रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं तो जैसे हमने पहले बात की कि ब्लूम स्ट्रक्सोनमी तो ब्लूम स्ट्रक्सोनमी से रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव बनवा बनाना सिखाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव है वो बनाएंगे कि आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस सेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू कम्पोज और परफॉर्म दी ऑब्जेक्टिव और डिवेलप दी ऑब्जेक्टिव फॉर इंस्ट्रक्शन फिर उसके बाद आता है टेस्टिंग स्ट्रैटेजी के आप कौन किस तरह से बच्चों को आप डिज़ाइन फेज में बताएंगे कि बच्चों को क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट की जाएगी उनको क्लासरूम टेस्ट दिया जाएगा स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा उनके क्वेज लिए जाएंगे परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेशन के थ्रू चेक की जाएगी फिर आप कैलकुलेट करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के डिज़ाइन फेज़ में आप देखते हैं कि आपको आ, कौन कौन सी ज़रूर नीड एनालिसिस में कौन कौन सी चीज़ें आपकी ज़रूरत थी इंस्ट्रक्शन की और किस किस चीज़ की इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं थी तो डिज़ाइन फेज़ में आप इस तरह की एक प्लान बना देते हैं पेपर पेंसिल प्लान बनाते हैं जो कि रिटर्न फॉर्म में होगा उसके बाद आप इंस्ट्रक्शनल जो डिज़ाइन फेज है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट स्किल्स नॉलेज एटीट्यूड्स आर यू ट्राइंग टू डेवलप आप कौन सी स्किल सिखाना चाहते हैं आप नॉलेज कौन सी देना चाहेंगे एटीट्यूड कौन सा डिवेलप करना चाहेंगे तो जब आप उस चीज़ को सोचते हैं डिवेलप करते हैं तो उससे रिलेटेड फिर आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे उससे रिलेटेड आप स्ट्रैटेजीज और रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं और फिर कंटेंट और स्ट्रक्चर कौन सा यूज होगा लर्निंग मटेरियल्स कौन से यूज होंगे वो भी डिजाइन uh, फेज में आप एनालाइज uh, करते हैं फिर आपका लर्नर अंडरस्टैंडिंग एंड वेदर और नॉट दे हैव मेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्ट्रक्शन और नॉट डिज़ाइन फेज में ही आप असेस करेंगे कि वो किस तरह से लर्नर की अंडरस्टैंडिंग को डिवेलप किया जाए और उसके बाद आता है डिवेलपिंग डिवेलप का फेज ए डी मॉडल में डिवेलप का फेज आपका कॉन्टेंट डिवेलप करना इस इसमें आप प्रॉपर मॉड्यूल डिवेलप करेंगे उस मॉड्यूल में जैसे आप लेसन प्लान बनाते हैं तो पहले तो आपको थीरीज पढ़ाई गई आपको मैथडोलॉजीज पढ़ाई गई उसके बाद जब लेसन प्लान आता है तो लेसन प्लान में आप एक एक चीज अपने लेसन में लिखते हैं आप प्लान में लिखते हैं कि मुझे किस तरह से बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक कैसे करना होगा फिर आपने फेजेस के थ्रू किस तरह से नॉलेज को ट्रांसफर करना है तो डिवेलप फेज इज योर प्लान इज योर लेसन प्लान जिसमें उस मॉड्यूल में आप कॉन्टेंट को uh, कंटेंट को अवेलेबल करेंगे ए टू जी आप कंटेंट लिखेंगे रखेंगे ताकि आपके जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जिसके लिए बनाई जाए 
उसके उसके लिए वो मॉड्यूल अवेलेबल हो वो उठाए और वो पढ़ाना स्टार्ट कर दे <coughs> फिर आप इसमें डेवलपिंग डिवेल्प डिवेलप गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स आप गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि कौन से कंटेंट को किस तरह से पढ़ाना होगा उसके लिए मीडिया कौन सा यूज़ करना होगा आप सपोर्टिंग मीडिया कौन सा यूज़ करेंगे आप एवियड्स कौन से इस्तेमाल करेंगे डेवलप फेज में आप ऑडियो विजुअल एड्स या मटीरियल इंस्ट्रक्शनल मटीरियल को भी इसमें इंक्लूड करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट्स कोई आ, जो कि प्राइमरी लेवल पे अगर किसी को पढ़ाना है तो प्राइमरी लेवल पे अगर राइम्स पढ़ानी है तो राइम से रिलेटेड आप बच्चों को विजुअली मतलब कि आप उनको प्रोजेक्टर के थ्रू राइम्स दिखाएं और फिर उनको एक्ट करवाएं तो ये एक मॉड्यूल में ये प्रॉपर तरीके से लिखा होगा उसके बाद आप फॉर्मेटिव रिविजन करते हैं कि जो आपका मटीरियल है उसको आप देखते हैं कि वो कितना इफेक्टिव है स्टूडेंट के उस के साथ आप उसको पायलट कर, टेस्ट करते हैं पायलट टेस्टिंग इज जब आप एक्चुअल कोई टेस्ट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई सैंपल कलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल 200 लोगों पे कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी है तो 200 लोगों से पहले आप 30 लोगों को लेके और थर्टी लोगों पर वही चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे और उनका रेस्पॉन्स देखेंगे कि वो रेस्पॉन्स कैसा था अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा तो फिर तो आप उसको जर्नलाइज करते दो लोगों पर इम्प्लीमेंट कर देंगे लेकिन अगर कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं तो फिर उनको ठीक करते हुए आप 200 लोगों के लिए जो आपने प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेवलप फेज में आप पायलट टेस्ट कंडक्ट करते हैं <coughs> और पायलट टेस्ट कंडक्ट करने के बाद आप लर्निंग रिसोर्सेज को एडॉप्ट करते हैं कि कौन सी लर्निंग रिसोर्स रिक्वायर्ड होंगी फिर आता है आपका इम्प्लीमेंट फेज जिसमें आप टीचर और स्टूडेंट दोनों प्रिपेयर होते हैं कि जो डेवलप फेज में आपके पास मॉड्यूल अवेलेबल है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उससे रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन की जो स्ट्रैटीज होती हैं कि अगर हम बनाते हैं आ, हमने जो मॉड्यूल बनाया है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या कंप्यूटर स्किल सिखाने से रिलेटेड तो वो पूरा मॉड्यूल अब टीचर भी रेडी है क्योंकि मॉड्यूल अवेलेबल है आपके पास रिटर्न फॉर्म में और स्टूडेंट क्लासरूम में है तो टीचर उनको इम्प्लीमेंट करवाएगी इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपका इवेलुएशन फेज आता है जिसमें आप इवेलू डिटरमाइन करते हैं कि आप कौन सा क्राइटेरिया कौन से क्राइटेरिया पे इवेलुएट करेंगे टूल्स को इवेलुएट करेंगे कि कौन से टूल्स आपके ज़रूरी थे जिनको आपने यूज़ किया और जिनको यूज़ नहीं करना था इस मॉड्यूल इस लेवल पे आप एवेलुएशन सोमेटिव एवेलुएशन करेंगे आप फॉर्मेटिव एवेलुएशन करेंगे ये एवेलुएशन इस फेज में जो होती है वो आपकी होती है जो कंटेंट है उसकी इवेलुएशन के लिए आ, उसको चेक किया जाता है कि जो मॉड्यूल था जो बनाया गया जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन बनाया गया वो कितना इफेक्टिव था वो अकॉर्डिंग टू द लर्नर नीड था या नहीं तो ये पूरा जो प्रोसेस है अगर हम एडी मॉडल को देखें तो ये आप एनालाइज करते हैं फिर इवेलुएट करते हैं आपने एनालाइज किया और फिर इवेलुएट किया कि क्या मैं वाकई सही एनालाइज कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स के को ये कंटेंट पढ़ाने की ज़रूरत है उनको ये लेसन पढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं फिर आप जब डिज़ाइन फेज में जाते हैं जहाँ पे आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से स्केच बनाते हैं फिर आप इवेलुएट करते हैं कि क्या एनालाइज प्रॉपर तरीके से किया गया था और अगर प्रॉपर किया किया गया तो उसकी जो डिज़ाइनिंग है उसका जो स्केच है वो प्रॉपर बन रहा है ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू दी लर्नर नीड है या नहीं टीचर नीड्स हैं या नहीं इंस्ट्रक्शनल नीड है या नहीं फिर जब आप इसको एनालाइज कर देते हैं फिर आप इवेलुएट करने के बाद डिवेलपिंग फेज में जाते हैं तो डिवेलपिंग फेज में आप दोबारा से एनालाइज करते हैं कि आपने मॉड्यूल तो बना दिया है फिर आप मॉड्यूल को रिवाइज करेंगे और चेक करेंगे पायलट टेस्टिंग क्या है कि आपका जो आपने मॉड्यूल बनाया कि ये आपको लेसन पढ़ाने ये यूनिट्स पढ़ाने ये आपके जो चैप्टर्स हैं ये आपने पढ़ाने तो अब उन चैप्टर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज आपने रखी उससे रिलेटेड आपने रिसोर्सेज रखे लर्निंग रिसोर्सेज और फिर इंस्ट्रक्शनल मटीरियल रखा उसको एनालाइज करेंगे इवेलुएट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू दी 
फेज वन जो एनालाइज है उसके मुताबिक है कि लर्नर की नीड ये कंटेंट फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा उसके बाद जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं उस टॉपिक को जो डेवलप कर जो मॉड्यूल आपने डेवलप किया है उसको डेवलप करने के बाद आप इम्प्लीमेंट फेज में जाते हैं फिर आप इवेलुएट करते हैं तो इवेलुएशन का प्रोसेस इस चारे चार जो प्रोसेस है एनालाइज डिज़ाइन डिवेलप इम्प्लीमेंटेशन इन सब में इक्वली जो है वो आप फॉरवर्ड जाते हैं और फिर बैकवर्ड आते हैं फिर फॉरवर्ड जाते हैं डिजाइन फेज में फिर आप बैकवर्ड जो है वो फॉरवर्ड डेवलप की तरफ जाते हैं तो इवेलुएट करते हैं फिर इम्प्लीमेंटेशन से पहले फिर आप इवेलुएट करते हैं सो इवेलुएशन इज नॉट अ ये एक एंड में नहीं इवेलुएशन होती बल्कि इसकी हर एक स्टेप पे इवेलुएशन की जाती है ताकि इसको हम देख सकें कि टीचर ये देखे कि हाउ एम आई गोइंग टू टीच और फिर वट एम आई गोइंग टू टीच इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो पूछते रहते हैं ताकि Uh, उससे ये होता है कि आपको आप एनालाइज प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं आप जो नेक्स्ट स्टेप है उसको बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट uh, uh, करते हैं और फॉलो करते हैं ये मॉडल में इस मॉडल को अगर जिस तरह से एज है वो गई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस देखते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वो कौन सी एज ग्रुप के हैं फिर उनका क्या वो वेदर वो डिस्टेंस एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं या फेस टू फेस या फॉर्मल जो एजुकेशन है उसके स्टूडेंट्स हैं एनालाइज में आपने देखा फिर आप उसके लिए मटीरियल देखते हैं कि इक्विपमेंट देखते हैं वो भी आप इसी मॉडल में देखते हैं वैल्यू एनालाइज फेज में तो ये हर एक चीज़ जब आप एनालाइज फेज में देखते हैं तो डिवेलप डिज़ाइन डिवेलप इम्प्रूवमेंट में भी आप उस चीज़ को एक बार बार इवेलुएट करते हैं सो ए डी अप्रोच और ए डी मॉडल इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन विदाउट ए डी अप्रोच आप कोई जो भी आपके डिफरेंट मॉडल्स हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है जो प्रिवेलिंग है वो दैट इज़ योर ए डी मॉडल